ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തമിഴിൽ കാണിച്ചതുപോലെ കൗമാരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത പല ആളുകളിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ധാരാളം യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ടോക്കുകളുണ്ട് ടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് കോമഡികളുണ്ട് സിനിമയുണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പരതിയിട്ട് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാറെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നതിനെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകിപ്പോയി ഇത്രയും കാലം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഒരു വലിയ കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മാനസിക വളർച്ച ശാരീരിക വളർച്ച അവർ ആ പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുശീലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന ദുശീലങ്ങളാണോ ആ പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുശീലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ അവർ ബാധിക്കുമോ ഇത്ര ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തേർഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള കാലഘട്ടം പിന്നെ ചെറിയ ആദ്യ ബാല്യം മിഡിൽ ബാല്യം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറിയിൽ എല്ലാ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും പല രീതിയിൽ തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ബാല്യമുണ്ട് കൗമാരമുണ്ട് യൗവനമുണ്ട് വാർദ്ധക്യമുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ആ കൂടുതൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏക ഉത്തരം കൗമാരം എന്നാണ് മറ്റുള്ളത് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ബാല്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ദുശീലവും ഭാവിയിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നതാണ് ബാല്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ വളർച്ച നടക്കുന്ന ബാല്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ഒരാളുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് നടക്കുന്നത് കൗമാരത്തിലായതുകൊണ്ട് കൗമാര പ്രായമാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ കൗമാരക്കാരായ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ചേട്ടന്മാർ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പാരൻസ് അവരുടെ അധ്യാപകർ ഒരു സമൂഹം അവർ ഈ കൗമാരക്കാരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു കൗമാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൗമാരക്കാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാവുന്നത് ഒന്ന് കൗമാരപ്രായക്കാരായ എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ചില ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ ദുസ്വഭാവം അവരെ അവരെ ബാധിക്കുമോ ഈ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുമോ ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ചിലത് അവരങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രായം കഴിയുന്നതോടുകൂടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നോക്കിക്കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുമുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇടപെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൗമാരം അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ ടീൻ ഏജേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ അത് പറയാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ശരിക്കും പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം എന്തായാലും ഒരു പത് പത്ത് വയസ്സിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ശരിക്കും ലോങ് ടെൺ ഇയേഴ്സ് ആ പത്ത് വർഷവും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കൗമാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ആ ടൈമിനാണ് അവരെ വളരെ സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും അതിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പീക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം പഴയ കാലത്ത് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ്
ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു വന്ന് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി നേരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പന്ത് കളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ വള്ളിച്ചാട്ടമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്നെയും കളിക്കാൻ കൂട്ടുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് ഇവരോട് ഇത്ര വലിയ ചേട്ടനായിട്ട് വലിയ ചേച്ചിയായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം കളിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായി ഞാൻ വലിയ ആളാണ് മുതിർന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടെ ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കുടുംബ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചോ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടു കാര്യം ഒന്ന് ഇടപെടും അത് അച്ഛ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ന് കൊണ്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ കാര്യം നോക്കണം വലിയൊരു വർത്താനം പറയുന്ന ഒരു ഇടപെടുന്ന പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും നിന്നോട് പറയുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വലുതായിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലുതാന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ദിസ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ശരിക്കും ഒരു എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉപബോധ മനസ്സ് തന്നെ അതിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസിൻ്റെ സമയമാണ് അവർക്ക് ഈ ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അല്ല അവരുടെ മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആ രീതിയിലാണ് പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ കുട്ടിത്തം മാത്രമുള്ള ബാലിശ ദശയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള ഹോർമോണും ആ രീതിയിലും ആയിരുന്നു അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ശരീരപ്രകൃതം മാറുന്നു ആൺകുട്ടികളെ ശബ്ദം പാസ്സായിട്ട് കൂടി വരുന്നു ആ ശരീരം മസിൽ പിടിച്ച് വരുന്നു മീശ വരുന്നു താടി വരുന്നു പിന്നെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതിൽ ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകം കിട്ടുന്നില്ല പെൺകുട്ടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂബർട്ടി പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾസ് ആരംഭിക്കുന്നു ബ്രസ്റ്റ് വളരുന്നു വട്ടക്സ് വളരുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ശരീരം ചേഞ്ച് ആവുന്നു സൗണ്ട് മാറുന്നു ആകെ അവർ മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു പ്രായമായി മാറുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് കുറേ സൈക്കോളജി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ ബാല്യകാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കൗമാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാരത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് മീൻസ് പത്താം ക്ലാസ്സിലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താ ഇങ്ങനെ പുരുഷൻ്റെ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ പുരുഷ വോയിസ് ആണോ പുരുഷ വോയിസ് ആണോ ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഒ സി ഡിയുടെ ഭാഗമാണോ സാർ ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒ സി ഡി ആണോ ഇതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കില്ല സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ വോയിസ് കൂടുതലോ കുറവോ ജെൻസിൻ്റെ വോയിസ് ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ സംശയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ കിടപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പല തവണയായിട്ട് നിൻ്റെ വോയിസ് പുരുഷൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റി കാരണം ആ വോയിസ് കേട്ടാൽ അറിയാം നല്ല സ്ത്രീണ ഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ശബ്ദം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആരോ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മനസ്സിൽ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കുകൾ മനസ്സിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ ബ്രെയിൻ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രെയിനിനെ
ഇങ്ങനെ കൂടി പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കും പലപ്പോഴും അപകടം സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മുതിർന്ന നമ്മളിങ്ങനെ പേടിയോടെ അയ്യോ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടില്ല യാത്ര ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മെല്ലെ പോകുള്ളൂ അപകടകരമായ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് അത് കുട്ടികൾക്കും പേടിയാണ് ഈ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒപ്നി പൊട്ടൻ ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും മരിച്ചു പോകില്ല എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന തോന്നലാണ് ആ സമയത്ത് ബൈക്ക് റേസിംഗ് മാത്രമല്ല അവർ അനാവശ്യ പ്രണയത്തിൽ പോയി പെടുക സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ പോയി ഏർപ്പെടുക മയക്ക് മരുന്നിൽ പെടുക ഞാൻ പഴയൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേ കോളുകൾ എനിക്ക് വന്നതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പത്ന പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയും നമ്മൾ മീൻസ് കൗമാരക്കാരെ തുടങ്ങുകയും പിന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബൈക്ക് റേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ഇത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങളൊക്കെ അവർ തുടങ്ങും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ലൈംഗിക പരീക്ഷണങ്ങൾ അവർ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോള് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കുറേ നേരം സങ്കടപ്പെട്ട് നിന്നുപോയി ഒരാൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വോയിസ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷം എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷം അത്രയായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉദ്ധാരണ ശേഷി ഇല്ല താല്പര്യവുമില്ല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ വളരെ ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോൺ വീഡിയോ കാണുമായിരുന്നു പോൺ വീഡിയോ അഡിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണാൻ തുടങ്ങി വളരെ നേരത്തെ മാസ്റ്റർബേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സ്വയംഭോഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു അഡിക്ഷനായി മാറുകയും ഡെയിലി നാലും അഞ്ചും തവണ ചെയ്യുകയും അതിന് വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ദുശ്ശീലങ്ങളും അതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലുമാണ് എന്തോ ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ട് ലൈംഗിക അവയവം പിന്നീട് ഉദ്ധരിക്കാതായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കു ഒരാൾ പോവുകയും ഒരു ആജീവനാന്തം അവൻ്റെ ലൈഫിന് അർത്ഥമില്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കൗമാരത്തിലെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാത്തതാണ് ഇതേ അവസ്ഥ പെൺകുട്ടികളും സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കൂളുകളിലും ഇനി വീട്ടിലാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടണം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കൗമാരക്കാരൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വഷളായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗം അതാണ് അതേസമയത്ത് കൗമാരക്കാരുടെ ഇതല്ല പലപ്പോഴും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കാണുന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ അമിത പിടിവാശികൾ പിന്നെ ഭയങ്കര ആവേശങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ അനുസരണക്കേടുകൾ പ്രണയങ്ങൾ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ അവരുടെ ഒരു ചാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗത്തല്ല നമ്മൾ മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അത് കാണിക്കണം ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വന്തം മകൻ്റെതോ മകളുടെതോ പ്രണയം അച്ഛൻ കണ്ടെത്തിയാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം സത്യത്തിൽ അത് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കുടുംബം നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ നശിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾ പ്രണയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അടക്കമുള്ള ചെറിയ വികാരങ്ങളെ അവർ മുന്നോ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെ
കാരണം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വർഷം കൊണ്ട് ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ സ്വാഭാവികമായ ക്യാരക്ടറുകൾ കൗമാരത്തിൽ കാണുന്നതിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഒന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർ കൗമാരക്കാരുടെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൗമാരക്കാരുടെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക ഒരു പുരുഷനായിട്ടോ ഒരു വലിയ ആളായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇത് നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നില്ല കടയിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെയല്ല മുതിരുമ്പോൾ അവരെ സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടു കൊടുക്കണം നമ്മൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമിതമായ സ്ട്രെസ്സ് അവരെ നേച്ചർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ ആവശ്യത്തിനേറെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അത്തരം കുട്ടികളെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ട്യൂഷൻ്റെ പേരിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അമിതമായ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭാവിയിൽ മനോരോഗികളായി മാറുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന ഏത് മനോരോഗ കേസുകളും സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഡോളസൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോയതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം കുട്ടി മനോരോഗികളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രക്ഷകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറ്റിക്കലി അച്ഛനോ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറുകളുള്ള മാനസികം പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ള അവരുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ വളർണബിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോകാൻ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് അമിതമായ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം അതാണ് മുതിർന്നവരിൽ കാണുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ അത് സോഷ്യൽ ഫോബിയ ആണെങ്കിലും ആൻഷൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിലും അത് വിഷാദമാണെങ്കിലും മറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മാനസികമായ ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് അഡോളസൻ അഡോളസൻ പീരീഡിൽ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിന് നമ്മുടെ മക്കളെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയുമായിരുന്നു അവരുടെ റോൾ മോഡൽ അവർ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടു ഇത്തിരി വലുതായപ്പോൾ അവർ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവുമ്പോൾ പാരൻസിനെ അവരെന്തായാലും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സിനിമയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ള ഹീറോയെ അവർ ഏറ്റെടുപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ത് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൗമാരക്കാരുടെ രീതി അവിടെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ വളരെ സമർത്ഥമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഏത് ദുസ്വഭാവം ത്തിൻ്റെയും ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പാരൻസ് ആയിരിക്കും വാശിയുടെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വാശി പിടിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പാരൻസ് ആണ് അവരെന്തെങ്കിലും മൊബൈൽ ചോദിച്ചു നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചോദിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അട്ടഹസിച്ച് കരയുകയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്നാൽ പിന്നെ തന്നേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ അതിന് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൗമാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഞാൻ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വിഷയമല്ല ഓരോരോ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രം പറയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാരണം പറയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ബോഡി ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ മറ്റ് വീഡിയോകളിലും നമുക്ക് സമയം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൂടെ കാണിക്കുന്നു അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണ